Ja, herzlich willkommen. Bildbesprechung Samstag ist heute nicht. Und trotzdem gibt es eine Bildbesprechungsfolge. Und zwar Bilder, die Teilnehmer von einer Fotoreise, die der Hans Altenkirche und ich vor ein paar Tagen geleitet haben, nach Berchtesgaden. Da haben die Teilnehmer Bilder eingesandt. Und was dabei an Bildern entstanden ist und wie die aussehen und was wir von diesen Bildern halten, das gibt es direkt nach dem Intro. Ja, wir freuen uns drauf, auf die Bilder, die eingesandt worden sind. Äh, es war eine sehr heiße Woche, heiße Tage. Absolut. Und äh, schwitzt, aber wir haben ganz tolle Locations besucht. Und äh, auch natürlich wieder mal früh morgens aufgestanden, ja, um zu einem der tollen Spots wie Maria Gern und abends an den Hintersee und die Ramsau, alles was dazugehört. Ihr könnt das natürlich auch in der Beschreibung, der Reisebeschreibung nachlesen. Ähm, welche Spots wir da besucht haben. Wir freuen uns auf jeden Fall dann auch auf das nächste Jahr, auch wieder auf die Fotoreise Berg des Gartener Land. Ja, auf alle Fälle, was wir so fotografiert haben, seht ihr auch gleich natürlich nochmal hier äh, anhand von so ein paar Bildbeispielen. Jeder Teilnehmer, der dabei war, durfte drei Bilder einsenden. Hat nicht jeder wahrgenommen, das ist auch ganz normal. Aber wir haben doch eine ganze Reihe von Bildern eingesandt bekommen, die wir beide noch nicht gesehen haben. Insofern sind auch wir gespannt, was da eingesandt wurde. Ansonsten kann ich dir vielleicht noch ans Herz legen, wenn du dieses Jahr noch mit uns beiden verreisen möchtest, dann gibt es im Prinzip mit uns beiden gemeinsam noch einmal die Möglichkeit in die Toskana. Da haben wir noch ein halbes Doppelzimmer für einen Herren und ein halbes Doppelzimmer für eine Dame frei. Und mit dem Hans kannst du noch nach Portugal fahren im November. Wenn ich das... Okay. Und mit dem Hans kannst du noch nach Portugal fahren im November. Das schneiden wir diesmal ausnahmsweise nicht. Ähm ähm, wenn du da Bock drauf hast, schau auf der Webseite vorbei unter dem Link, der in, unter der Videobeschreibung ist oder aber einfach auf der Infokarte, die jetzt eingeblendet ist. Jetzt schalten wir rüber auf meinen Laptop und dann gucken wir mal, was da so an Bildern entstanden ist und vor allem, was wir dazu zu sagen haben. Okay, das erste Bild, äh, was ihr seht, ist von dem Norbert Heiermeier. Es folgen jetzt immer drei Bilder vom selben Fotografen, das heißt, die ersten drei sind alle von dem Norbert. Und wir sehen ganz eindeutig eine Aufnahme, die am... Ähm, Königsee entstanden ist. Und zwar am Obersee. Mhm. Hans, was meinst du dazu? Ja, das ist eigentlich sehr schön, die Aufnahme. Gefällt mir gut. Auch der Schnitt, die Linienführung, die Hütte nicht zu dominant da drin. Glas war bewölkt an dem Tag, aber trotz alledem haben wir noch ein schönes Lichtspiel in den grünen Partien da hinten am Berg. Also auch vom Schnitt her sauber. Ja, schön die Drittelregel, also der See führt schön nach hinten rechts in die untere Ecke mit dem Bootshaus. Ein toller Schnitt, muss ich sagen. Ja, auch eine eher ungewöhnliche Perspektive. Ne? Wir haben da ja nun zusammengestanden. Das heißt, wir haben gesehen, was da alles so an Bildern auch vor Ort entstanden ist. Ja. Das ist ja quasi, die meisten haben ja von der anderen Seite dieser Hütte, Tischerhütte fotografiert. Das ist hier quasi von, wenn man jetzt Richtung See guckt, Richtung Obersee von links davon, ganz offensichtlich. Aber das ist schon mal so ein bisschen anders als die meisten Bilder, die jetzt wahrscheinlich entstanden sind. Und äh, ja, ich finde tatsächlich auch diese Felsen und den toten Baum im Vordergrund ganz schön. Oben, Norbert, das weißt du bestimmt, weil du kennst mich, finde ich ein bisschen Spack oben links mit dem Berg. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Luft gewünscht. Aber insgesamt ist es ein wirklich sehr schönes Bild. Insbesondere auch, wenn man bedenkt, wie das Wetter war, was er an sich angesprochen hat. Denn es war ja doch eher so ein bisschen diesig. Ja, stimmt. So, das zweite Bild, das ist entstanden an den Gollinger Wasserfällen. Und zwar dort am Bachlauf, äh, im Prinzip ist die Gollinger Mühle. Ja, die Gollinger Mühle. Äh, leider ist ein bisschen renoviert. Das sieht man an den Blanken daneben. Ja, ist absolut. nicht mehr ganz so alt, aber aus all dem ist es ein wunderschönes Motiv. Und äh, wie man hier sieht, äh, hat der Norbert eine Langzeitbelichtung gemacht. Das Wasser ist relativ schön weiß, ge weich gezeichnet. Äh, inwieweit man das ganz weich zeichnet in dem Falle, ist die Frage auch eine Frage der Belichtungszeit. Vom Schnitt finde ich es jetzt nicht ganz so optimal. Ähm, ich wäre vielleicht noch ein Ticken näher rangegangen an die Mühle. Äh, die Steine vorne sind ein klein bisschen zu dominant, meiner Ansicht nach. Aber ansonsten, äh, die Mühle ist so nicht so ganz so richtig so im, im Bildschnitt drin, denke ich. Aber prinzipiell äh, ist es eine schöne Aufnahme, ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Äh, falls ihr euch wundert über den Ton, ne? wir haben hier das gesamte Wasserspiel des äh, Mannheimer Wasserturms im Hintergrund, inklusive Rasensprenger. Also hier ist alles an Wasser, was die Stadt Mannheim aufzubieten hat, gerade an. Das hört ihr höchstwahrscheinlich auch ein bisschen auf der Tonspur. 
Ähm, in der Tat, Norbert, ich, was mir gefällt an dem Bild ist äh, der, das Moos auf den, auf den Felsen im Vordergrund. Das finde ich ist äh, gut gelöst. Äh, Thema Langzeitbelichtung, wollen wir ganz kurz gucken. Du hast belichtet zweieinhalb Sekunden lang. Das ist vielleicht tatsächlich für ein das Wasser schon lang, ein ja. bisschen lang, weil ein bisschen die Struktur flöten geht. Ähm, und die Mühle steht auch so ein ganz kleines bisschen mittig, wenn du mich fragst. Ähm, aber auch da schön den Himmel noch ein bisschen rausgearbeitet. Ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, mit einem Verlaufsfilter gearbeitet und ich sehe, dass da so ein paar, oder mit einer Maske, so ein paar Baumkronen auch noch ein bisschen schwarz mit abbekommen haben und ein bisschen Dunkelheit, die höchstwahrscheinlich mit maskiert wurden, da ein bisschen sauberer nochmal arbeiten. Insgesamt aber trotzdem auch ein ganz schönes Foto. Und dann haben wir den Klassiker, den Klassiker vom Hintersee ähm, mit diesem Felsen und den ähm, Fichten da drauf. Äh, das, ja. Ja, klassisches Motiv, soweit ich sehe, ähm, ist auch die untere Baumspitze in der Spiegelung nicht angeschnitten. Ja, gerade eben ja, nicht. Sollte man also darauf achten, wenn man sowas macht, äh, entweder die Spiegelung ganz weglassen, also zumindest äh, bis zum Drittel maximal, oder dann natürlich ganz drauf, also nicht in der Hälfte anschneiden. Das Ganze ist ja ein Panorama. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aus wie vielen Aus Aufnahmen das zusammengesetzt ist. Ähm, ich schätze mal, dass es vielleicht drei, vier Aufnahmen sind. Leider hatten wir ähm, relativ viel Betrieb, so dass wir also nicht ganz rumschwenken konnten. Aber ich finde die Licht Lichtstimmung klasse. Ähm, gut, es wirkt jetzt natürlich, äh, aber das ist durch die Spiegelung natürlich nicht zu vermeiden. Äh, der ganze Horizont äh, ein bisschen zu in der Mitte, aber das äh, geht halt jetzt in dem Fall nicht anders. Das muss mhm. man dann in Kauf nehmen. Mhm. Ansonsten tolle, tolle Foto, gefällt mir gut. Ja. Absolut. Also ähm, das ist natürlich so, wenn man das symmetrisch aufbaut, dass man äh, dann in der Regel den Horizont in der Mitte irgendwie haben muss. Äh, das lässt sich nicht 100 nicht, nicht komplett vermeiden, ist ja logisch. Ähm, vielleicht ist es auch nur beschnitten. Das Norbert kannst du ja vielleicht mal hier in die Kommentare posten, ob das ein wirkliches Panorama ist oder ob du einfach nur einen Ausschnitt aus einer, Auf aus einer Einzelaufnahme gebildet hast, eine, aus einer Weitwinkelaufnahme. Es sieht aber so ein bisschen gebogen nach Panorama aus, sage ich mal ganz offen. Ähm, was mir persönlich ganz gut gefällt, sind die Häuser dort links am Bildrand. Ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen vorher noch abgeschnitten hätte und dafür ein bisschen weiter nach links geschwenkt, aber insgesamt tolles Licht, auch nicht ganz kurz belichtet, dadurch haben die Wolken noch so ein bisschen Dynamik abbekommen und ziehen so ein kleines bisschen. Wirklich auch sehr schön gemacht. Die nächsten drei Fotos, die ihr seht, die sind von dem Rupert Kuxeder. Der Rupert war natürlich auch mit auf der Reise, sonst könnt ihr die Bilder nicht einsenden. Und ähm, ja, das erste, was ich hier sehe, ist ein sehr schönes Bild von St. Bartholomew am Königssee. Und ein wirklich gut gemachtes Foto, finde ich. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass wir auf einem Boot gesessen haben und das vom Boot runter fotografiert ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, ich finde das wirklich eine schöne St. Bartholomew Aufnahme. Ja, auf jeden Fall. Ähm, oft wird es ja so fotografiert, dass äh, die Watzmannwand im Hintergrund voll mit drauf ist. Und da hat man natürlich das Problem, dass man St. Bartholomew nicht so nah ranziehen kann, ja, weil man ja halt eben vom äh, Winkelausschnitt etwas mehr oben mit drauf nehmen muss. Ähm, deshalb äh, ist das auch eine Einstellung, die ich bisher jetzt von dieser Location eigentlich so noch gar nicht gesehen habe. Deshalb gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Ich hätte vielleicht ja, bestenfalls äh, die Kirche selbst noch ein bisschen weiter nach rechts gerückt, mhm. ja, weil sie ist ein bisschen weit links am Rand. Aber ansonsten ist es eine sehr schöne Detailaufnahme von St. Bartholomew am Königssee. Und auch die Lichtstimmung hinten in den grünen äh, Gebirgswäldern äh, ist sehr schön. Absolut. Gut. Absolut. Und ähm, da, muss man, da muss man ganz klar sagen, ähm, so als Tipp vielleicht für alle, die hier zugucken, wir haben das erste Boot genommen. Das sieht man auf diesem Bild sehr deutlich. Oder das zweite Schiff, glaube ich, haben wir genommen. Wir waren halt früh genug da. Denn es sind quasi noch gar keine Besucher da. Und das ist natürlich nachmittags quasi unfotografierbar so, weil dermaßen viele Menschen in bunten T-Shirts da rumlaufen. Und das hat sich wirklich gelohnt, da auf dem Hinweg einmal abzudrücken. Mega gemacht, Rupert. Super, super, super. Ah, oh, ah Hans, ja. da kannst du was erzählen. Wir sehen da was ganz Spezielles. Ja, ja. wir bieten ja bei unserer Fotoreise im Berchtesgadener Land einen Tandemflug an. Und zwei unserer Mädels haben also dieses Angebot wahrgenommen. Wir sind dort rausgefahren zum Hochfällen. Und ein Bekannter bei uns aus der Familie äh, ist professioneller Gleitschirmflieger und hat äh, sich äh, deren angenommen. Ähm, die Flugzeit beträgt da immer so etwa 30, 40 Minuten. 
Wir sind also auf den Hochfällen rauf und äh, Robert hatte Gott sei Dank eine 400 mm Brennweite dabei und hat also dieses wunderbare Foto geschossen. Ähm, sehr schön. Immer ist es natürlich gut, wenn man solche Aufnahmen macht, dass man die Leute nicht ganz nur von hinten sieht, weil der Gleitschirmflieger fliegt natürlich auch äh, Kurven. Und äh, da hätte man sich natürlich gewünscht, dass man sieht, wer da vorne mitfliegt von uns. Aber egal, es ist auch so sehr schön äh, und natürlich durch die Verdichtung der Brennweide ist es sehr schön zu sehen, äh, wie die beiden dort in das Tal reingleiten. Äh, vom Schnitt hätte ich es vielleicht noch ein bisschen anders gemacht, dass ich ein bisschen weniger vom Berg noch rechts unten drauf hätte und vielleicht oben nicht so knapp. Aber das ist natürlich auch dann bei 400 mm und Schnellschießen immer äh, das Problem. Ansonsten belichtungstechnisch und äh, von der Zeit und so weiter. Tolles Bild, ja. Ja, auch super Schärfe, genau auf dem Gleitschirm, die sitzt wunderbar, finde ich. Ähm, und in, in der Tat, äh, die Telewirkung macht hier das Bild aus, finde ich, weil es ja so aussieht, als sei quasi der Gleitschirmflieger genauso groß wie ein Haus im Hintergrund, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Das entsteht dann eben durch die Kompressionswirkung der Brennweite, die da zum Einsatz kam von 400 mm. Ähm, auch tolle Farbe der Gleitschirm, passt wunderbar zu dem äh, grünen Wald äh, als Komplementärfarbe. Ähm, Wirklich schönes Bild. Man muss noch dazu sagen, da war ich gar nicht dabei, sondern ein Teil der Gruppe ist mit mir in eine Klamm gefahren. Wir haben Langzeitbelichtung gemacht und ein Teil eben mit dem Hans und den beiden Gleitschirmfliegerinnen aus der Gruppe ähm, dorthin. Ich habe es also noch gar nicht gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ich so eine Aufnahme von meinem Flug hätte, aber ich wäre da nie mit geflogen, das ist ja klar. Okay, dann haben wir das dritte Bild von dem Hubert. Okay, das dritte Bild von dem Hubert zeigt. Die einen würden sagen eine Amsel, die anderen nächsten würden sagen eine Krähe. In Wahrheit ist es eine Bergdole. Ähm, Woher weißt du das? Weil ich jahrelang in den Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen Urlaub gemacht habe. Also ich das hätte sind, jetzt auf den Raben getippt. Das sind Bergdolen, die haben nämlich ähm, gelbe Schnäbel und gelbe Füße. Ähm, Rabenvögel haben keine gelben Schnäbel und auch keine gelben Füße. Ähm, die stammen auch gar nicht von dem Ra der Rabenfamilie ab, aber wie auch immer, das sind Bergdolen. Und die hat er irgendwo auf in einer Holzwand, sehe ich das richtig? Ja, auf so einem, auf irgendeiner Wand fotografiert. Ja, vielleicht auf dem Bootshaus. Ne? Ja, auf dem Bootshaus oder auf irgendeinem Geländer oder wir wissen es nicht ganz genau, können wir nicht zuordnen. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es auch sehr telemäßig äh, fotografiert ist. Äh, mir gefällt ganz besonders die Diagonale und der, die Stelle, wo die Dole sitzt. Und am geilsten an der Stelle, wo die Dole sitzt, finde ich die Blickrichtung der Dole, weil die führt aus dem Bild raus. Und ihr wisst es, ich mag immer, wenn Luft in Blickrichtung ist. Hier frage ich mich, wie viele dieser Dolen sitzen wohl noch daneben, links äh, außerhalb des Bildausschnittes, den wir jetzt nicht sehen können. Ich finde das ein wirklich recht gut gemachtes Bergholenfoto. Ja, auf jeden Fall. Also Frank sagte ja schon, die Diagonale hast du natürlich schön von oben links bis unten rechts in die Ecke gezogen. Und äh, die Dole sitzt auch gut. Wenn sie in der Mitte sitzen würde, wäre das natürlich nicht so schön. Ähm, ganz unten würde noch gehen, ja. ja. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wenn man sich das Bild betrachtet, fragt man natürlich, was schaut diese Dole an? Was ist da auf der rechten Seite oben zu sehen? Also ein interessantes Bild. Auf jeden Fall. Schönes Bergdolenfoto. Und mal gucken, was noch von weiteren Fotos kommt. Wir haben die halt, wie gesagt, noch nicht gesehen, ob wir noch mehr Tierfotos haben, weil es war ja eigentlich eher eine Landschaftsfotoreise. So, dann haben wir von dem Thomas Lemle die nächsten drei Einsendungen. Okay, das ist auch am Obersee gemacht, das weiß ich genau, weil ich habe mit ihm da gestanden. Ähm, ja, das ist so ein, das ist das Schöne am Naturpark Berchtesgadener Land, dass sich die Natur wirklich im großen Teil, zum großen Teil selber überlassen wird. Da war so eine wirklich alte, große Fichte ins Wasser gefallen und äh, im Prinzip rottet die da jetzt so vor sich hin, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, Ganz interessant fand ich, wenn man sie von der Seite angeguckt hat, das Geäst, weil das dann nicht so ineinander ragte. In diesem Fall, dadurch, dass wir vom Ufer fotografiert haben, ist das ja doch, äh, ragen viele diese Äste äh, ineinander und sorgen für so ein bisschen Chaos im Bild, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Ähm, ich glaube, man hätte die Hose ausziehen sollen und die Socken und mal ins Wasser reingehen und seitlich fotografieren. Äh, das wollte ich nicht. Erstens wollte ich den Fischen das nicht antun mit meinen Füßen. Nein, war Spaß. Ähm, aber äh, es, es ist schon ziemlich kaltes Wasser da oben gewesen. Ähm, insofern ich hatte auch nicht so abtrocknen dabei, für mich kam das mhm. nicht in Frage. Ich sehe auch, dass oben dieser zweite Baum, da war ja noch so ein umgekippter Thomas, wo ich zu dir sagte, wenn du jetzt einen Leatherman dabei hast, ich weiß, wir sind im Naturpark, dann sollten wir dieses Blätterwerk von diesem Baum, der da auch noch schräg reinragte, erst noch wegschneiden. Das ist so ein bisschen störend. 
Ich ja. finde trotzdem, dass du aus der Situation mehr oder weniger das Beste gemacht hast, weil äh, ich habe meine Bilder gesehen, die werden mit sehr wahrscheinlich X markiert und gelöscht werden. Und insofern gefällt es mir vom Licht her, von der Schärfe und so ganz gut. Bildaufbaumäßig, wie gesagt, ist es mir ein kleines bisschen zu chaotisch. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, du warst direkt vor Ort. Ich habe den Baum jetzt dort gar nicht so äh, wahrgenommen, offen gestanden. Äh, deshalb kann ich das jetzt nicht so ganz beurteilen. Wenn ich jetzt nur das fertige Bild sehe, stört mich äh, doch einiges daran, muss ich sagen. Also äh, ich hätte die Perspektive doch von weiter unten gewählt, nicht so einen Wert auf den Schattenwurf unten gelegt, das Geästes, das macht das sehr unruhig, äh, lieber unten die Schatten wegzulassen äh, und ein bisschen mehr vom Himmel mit drauf, dass auch der mittlere Ast oben nicht da abgeschnitten wird, äh, dann würde das ganze Bild wesentlich dynamischer wirken. Aber wie gesagt, ich war oder habe es vor Ort nicht äh, wahrgenommen. Insofern kann ich es nicht ganz beurteilen, was halt rechts oben mit dem Baum dann ist, der noch drauf wäre. Oder man hätte vielleicht auch ein bisschen weiter nach rechts gehen können. No? Ansonsten ist mir es zu mittig und halt eben ein bisschen zu chaotisch, das Ganze. Okay. Ja, gucken wir mal auf das nächste Bild. Aha! Das nächste Bild von Thomas ist auch am oh, ja. Königssee entstanden. Oha, der Thomas, der hat ein bisschen Tele dabei, im Gegensatz zu mir, wie ich sehe. Ähm ja, sehr schön ähm, den Fels eingefangen. Und wenn ihr euch fragt, was steht zwischen den beiden Tannen, Kiefern, Fichten, was ist das überhaupt? Äh, das wahrscheinlich Fichten. <lacht> ähm, was, was steht dazwischen? Ähm, das verrate ich euch, wenn wir das Bild abschließend besprochen haben. Also, ähm, ich finde die Belichtungszeit schön, ich finde die Spiegelung gut, ich finde den Fels, dass er unten angeschnitten ist, in diesem Foto okay. Ich mag auch, wie die Tanne quasi oberhalb des Hintergrundes steht, die rechte. Man hätte das Ganze ein bisschen außermittiger fotografieren können, wenn, ja. wenn du mich fragst. Und das, was ihr in der Mitte seht, da macht ja ganz offensichtlich jemand einen Anstand, dass die junge Dame jetzt direkt durch den Hintergrund läuft. Das finde ich, Thomas, ehrlicherweise ein bisschen schade. Da hättest du tiefer gehen sollen, sodass die mehr vom Himmel steht. Das würde dem Bild unfassbar helfen und das richtig nach vorne bringen. Ähm, ja. Das finde ich so ein bisschen schade. Wenn ihr euch fragt, wieso macht jemand einen Handstand, wer ist das und wieso und weshalb und überhaupt, dann empfehle ich euch ganz dringend ein Instagram-Profil. Das Instagram-Profil heißt Stefanie Millinger. Stefanie mit F geschrieben, Millinger mit Doppel-L. Folgt der jungen Dame mal. Wir haben die durch Zufall da vor Ort getroffen, weil einer ihrer Pro Fotografen von ihr Fotos machte. Wir machen ein Landschaftsfoto und die fragten, ob sie da schnell ein bisschen Akrobatik machen könnten. Geht auf ihren Instagram-Kanal, sie hat über 100.000 Follower, ihr werdet Dinge sehen, von denen glaubt ihr nicht, dass sie körperlich möglich sind. So, ansonsten, wie gesagt, insgesamt so ein schönes Foto. Ja, schließe ich mich äh, prinzipiell an. Also ich hätte auch äh, den Schnitt ein bisschen anders gewählt noch, äh, aber gut, du hast da gestanden. Äh, ein Schritt weiter nach links, zwei Schritte weiter nach links, äh, hätte schon gereicht und sie hätte also im Himmel gestanden, da hättest du gar nicht weiter äh, runtergehen müssen. Ähm, und belichtungstechnisch natürlich Glück gehabt, weil sie war ja auch ständig in Bewegung gewesen. Ich habe ja. da auch Aufnahmen davon gemacht und muss sagen, die Hälfte von meinen Aufnahmen sind natürlich unscharf, weil sie gerade in der Bewegung war. Äh, ansonsten von der Lichtstimmung sehr schön. Es ist mir ein bisschen zu berglastig links. Da hättest du also doch wer nach rechts noch weiter rüber schwenken können. Aber der bessere Standpunkt wäre jetzt mal, ich schätze mal so vier, fünf Meter weiter links gewesen in dem Falle. Okay. Und da du ja sehr wahrscheinlich ähnlich vom Stativ fotografiert hast zu dem Zeitpunkt, nämlich Amme Dantede, wäre es ja vielleicht auch ein bisschen flexibel in der Bewegung gewesen. Ähm, vielleicht mhm. noch so, äh, ich habe tatsächlich relativ viele Aufnahmen von ihr gemacht. Ich hatte das 7,5 mm nach oben von meiner Olympus. Das heißt, sie ist eigentlich nur ein Mückenschiss auf dem Foto. Deswegen habe ich sehr viele high aufnahmen gemacht, also 80 Megapixel RAW. Und dabei verschiebt die Olympus ja ihren Sensor. Das heißt, wenn sie in Bewegung war, ging das gar nicht. Und ich habe verdammt viele Fotos, die scharf sind, weil sie manche Posen wirklich lange gehalten hat. Und wie gesagt, geht auf ihren Instagram-Kanal, ihr seht Sachen, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass man überhaupt so eine Pose einnehmen kann. So, last one von dem Thomas. Aha, was sehen wir da? Ja, der Klassiker, St. Sebastian in Ramsau, kurz nach Sonnenuntergang, ja. im Hochformat. Ja, Format finde ich ehrlicherweise ganz schön. Was mir auffällt, ist die doch sehr grünliche Färbung unten. Die hätte ich sehr wahrscheinlich, das sind natürlich äh, die Einfach am weißer Bleich, ne? ist jedem klar. Ja. Die Kirche an sich ist sehr gelb beleuchtet. Unten haben wir irgendwas, das ist keine LED-Beleuchtung, sondern höchstwahrscheinlich irgendein so Natrium-Dampfzeug oder sowas. Das ist relativ grünlich. Da hätte ich vielleicht einen Verlaufsfilter reingezogen und dafür gesorgt und das ein bisschen ausmaskiert, dass dort die Farbtemperatur ein bisschen natürlicher noch wird. Mhm. Also, Ansonsten? Ja gut, was mir nicht so gut gefällt, ist, du hättest ein bisschen den Winkel mehr aufmachen können. 
dass rechts äh, dieser Eingang zum Friedhof, denke ah. ich mal, ja. dass der nicht so ganz angeschnitten ist, weil das ist also nicht sehr schön. Den hättest du noch mit drauf nehmen können. Das wäre, dadurch wäre auch die Kirche nicht viel kleiner geworden, mhm. denke ich mal. Das sind nur ein paar Millimeter aufmachen im Weitwinkel, äh, Weitwinkliger. Ähm, ansonsten, äh, ja, ein Klassiker, der sich eigentlich auch sehr schön und gut fotografieren lässt. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also entweder der, den Eingang des Friedhofes ganz weglassen, ja, etwas nach unten ziehen das Ganze. Ja. Oder halt eben die, den Eingang da hinten in der rechten Ecke äh, so weit drauf lassen, dass da eine Wegführung zur Kirche noch entsteht. Ja, ja absolut. Also ähm, quasi, dass die Brücke, die hier rüberführt, äh und die Straße, die an der Kirche entlang führt, wieder in dem Winkel irgendwie zusammenlaufen. Das würde dem Bild wieder ein bisschen helfen. Das würde auch dafür sorgen, denke ich, dass der dunkle Hang, den ihr rechts am Bild dran seht, oben Richtung Ecke laufen könnte. Ähm, trotzdem finde ich es ein ganz gutes Foto für die ja. Bedingungen vor Ort. Es war ja auch nicht so das allerbeste Licht und äh, ja, ein bisschen arg viel Bewölkung. Ähm, ja, dafür ist es gut geworden, finde ich. Na gut, aber auf jeden Fall auch mit der Bewölkung kann man dort sehr schöne, ja, stimmungsvolle ja. Bilder machen. Ja. Ja. Guti, dann haben wir von der Brigitte Wirz. Von der Brigitte haben wir äh, Einsendungen, auch drei Stück. Und wir sehen wieder, ihr seht es schon, ihr kennt das Motiv, ihr habt schon mal gesehen hier, den Hintersee. Mhm. Also was mir sofort auffällt, Brigitte, ist zum einen, du bist viel dichter dran. Das finde ich erstmal gut. Ähm, du hast unten auf die Spiegelung verzichtet, was man gut machen kann. Ist, man muss nicht immer die gesamte Spiegelung drauf haben. Dafür äh, sind die Bäume oben ganz drauf. Das finde ich durchaus okay mhm. und durchaus äh, so machbar. Unten rechts in der Bildecke den Stein bräuchte ich nicht unbedingt. Das kannst du dir vorstellen schon. Da würde ich vielleicht nochmal nachträglich schneiden oder zumindest oder wegretuschieren. Das wäre noch besser, weil da liegt ja noch der kleine zweite Stein daneben. Und den mit anzuschneiden ist genauso schlimm, wie das jetzt einer angeschnitten ist. Und du hast natürlich links die das Nadelgehölz angeschnitten, was auf dem zweiten Felsen steht. Das ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee gewesen. Dafür hast du einen ganz anderen Bildschnitt als höchstwahrscheinlich fast alle anderen, weil die meisten, die ich da gesehen habe, haben das sehr weitwinklig fotografiert, so wie wir es hier auch in der Bildbesprechung schon gesehen haben. Und das ist eher ein bisschen ungewöhnlich. Du hast auch an den Farben noch ganz gut was gemacht, muss man auch ganz offen sagen. Es sieht so ein bisschen warmtoniger aus als der Rest. Vielleicht auch ein bisschen eher fotografiert von der, von der Uhrzeit her. Ich finde es kein schlechtes Foto für den Abend, ehrlicherweise. Nein, also von der Farbstimmung gefällt mir es gut. Äh, wobei ich natürlich auch Frank recht geben muss, äh, links die Tanne oder Fichte oder was auch immer das ist, sollte man also in dem Fall nicht so anstellen. Ich hätte mich da mehr auf den mittleren Felsen, in, also die Felseninsel konzentriert und äh, auf die beiden Bäumen auf der Fense, Felseninsel. Äh, dass unten die Spiegelung angeschnitten ist, finde ich in dem Fall nicht so schlimm. Im Gegenteil, die hätte sogar noch mehr angeschnitten mhm. werden können, um noch ein bisschen mehr Dynamik mhm. reinzubekommen. Und links auf den ganzen Baum verzichten und wirklich nur die beiden Bäume auf der Fels, Felseninsel als solitär dastehen zu lassen. Ja. Und mehr Himmel rein, der ja die Lichtstimmung da in dem Falle macht. Ja? Also wie gesagt, von der Belichtung und von der Stimmung her finde ich es toll, vom Schnitt her nicht ganz so klasse. Mhm. Okay, dann haben wir hier ein weiteres, äh, was äh, gemacht ist, äh, ihr seht es schon an der Ramsau. Ähm, ja, das ist äh, auch, auch nicht scharf, Hans fragt gerade, ob es unscharf ist. Nee, unscharf ist nicht, es ist halt sehr lang belichtet, das heißt wir haben sehr weiches Wasser und die Lichtspur des Autos, die du glaube ich auch fotografiert hast. Bei Brigittes Bild ist es so, dass man jetzt ganz deutlich sieht, die Brücke läuft quasi bis ans andere Ufer und dann geht da die Lichtspur wieder rüber Richtung Kirche. Das finde ich so von der, mh, vom Bildschnitt her ganz gut. Es war nicht so ganz trivial von jedem Standort und es gab nicht so wahnsinnig viele Standorte für so eine ganze Gruppe, ähm, ein Bild zu machen, wo die Kirche nicht in der Mitte des Bildes ist. Das bist ihr auch noch ziemlich in der Mitte, aber ein bisschen aus der, außer Mitte, das find, gefällt mir ganz gut. Ist natürlich relativ dunkel. Zumal wir äh, das hier jetzt im Moment auf dem verspiegelten Laptop-Monitor angucken. Ihr wisst ja, wo wir sitzen. Ich habe es auch schon mal gesagt. Ähm, aber äh, Kirche ist gut belichtet, deswegen gehe ich davon aus, die Tiefen sind auch alle soweit okay. Ich sehe auch noch gut Struktur äh, im Bachbett von den Felsen und so weiter. Spiegelung der Kirche ist schön weich mhm. gezeichnet. Insgesamt finde ich den Bildschnitt für ein Querformat äh, ganz gut gewählt. Ja, finde ich auch. Also ich kann mich da Frank eigentlich nur anschließen. Ähm Vielleicht wäre es möglich, die Tiefenzeichnung ein bisschen aufzuhellen. Das ist natürlich für uns jetzt im Moment ein bisschen schwierig zu beurteilen, hier draußen im Freien, wo wir doch ein bisschen Spiegelung haben auf dem Laptop. Aber ansonsten, vom Schnitt her finde ich äh, das Motiv eigentlich sehr gut getroffen. Ja, habe ich gleich eine Frage. Warte mal ganz kurz. 
Liebe Kollegen von Apple, falls ihr hier zuguckt, ne? ich möchte 5000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr in ein neues MacBook investieren, weil es notwendig ist für meine Arbeit. Ich frage mich, wo sind die matten Displays hin? So. Ähm, aha, okay, San Bartolome in auch einem ganz anderen, in einer ganz anderen Ansicht, als ich das jemals gesehen habe. Oha. Äh, ja, das ist kurz also, vorm Anlegen. Ja, ähm, das ist jetzt auch auf dem Rückweg, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Hier hinten sind schon ziemlich viele Menschen an der Seite, aber die sind relativ klein. Ähm, ich sag mal so, ganz vorsichtig, Brigitte, es wäre vielleicht das beste Foto, was ich von St. Bartholomew in den letzten Jahren gesehen hätte, wenn es unten nicht so spack am Rand wäre. Genau. Also, dass das äh, Bootshaus hier unten so spack am Rand sitzt, äh, ja nicht ganz, ne? wenn man ganz ehrlich ist, das ist die Spiegelung, die wir da sehen. Also, ja. das ist nicht, ist nicht komplett am Rand, aber <lacht> es ist halt relativ am Rand und das finde ich ein ganz kleines bisschen schade. Da hätte ich mir noch ein ganz kleines bisschen mehr Luft gewünscht und wenn ich, äh, ich noch was daran gemacht hätte, dann hätte ich an deiner Stelle es auf alle Fälle noch ein bisschen entzerrt. Es kippt nämlich das Bootshaus so ein ganz kleines bisschen, stürzt es nach innen. Es könnte also ein bisschen gerade gerichtet sein. Vielleicht verzeichnet ein Objektiv auch ein kleines bisschen. Ich finde es mit dem Bergmassiv dahinter, mit dem Watzmannmassiv sehr schön gelöst. Ähm, ich finde auch, dass sein Bartholomé in gutem Licht da steht, dafür, dass das dann mittags war. Ähm, ich finde es wirklich ein tolles St. Bartholomé Foto, bis auf den Rand unten. Da würde ich mir ein kleines bisschen mehr Fleisch wünschen. Ja, ähm, das ist ja äh, in irgendeiner Weise eine Art von Panorama. Ich weiß jetzt nicht, ob du es nur geschnitten hast oder ob das wirklich ein zusammengesetztes Panorama aus zwei oder drei Aufnahmen ist. Ähm, ist für das Motiv eigentlich jetzt nicht so unbedingt das Beste. Ja? Frank sagte schon, okay, unten ist es zu knapp und rechts ist mir ein bisschen zu viel. Ja, also wenn man da rechts ein bisschen weiter was wegnehmen würde, würde das dem Bild vielleicht besser tun, denke ich mal. Ansonsten von der Belichtung her finde ich es gut. Ja, also unten ein bisschen mehr, rechts ein bisschen weniger und dann oben auch die Berge mit dem Himmel so drauf, wie du so im Moment drauf hast würde es meiner Ansicht nach besser wirken. Ja, ich habe jetzt gerade mal die Hand davor gehalten. Also rechts das wegnehmen hilft oder aber rechts viel mehr Luft noch. Ja? Also wenn jetzt rechts sich noch mehr vom See zu sehen wäre, diese Weite auf den Königssee, wäre das auch okay. Ja, das ähm, so ist es halt ist. einfach, ja, hat Hans recht, wenn du das jetzt ähm, im Prinzip, ich sag mal so, ähm, rechts ein Drittel etwa wegschneidest, wird es noch ein bisschen gefälliger und vor allem St. Bartholomé rückt noch ein bisschen mehr in den Fokus des Bildes, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber vor allem fehlt unten ein bisschen was. So, aber ich finde zwei sehr schöne St. Bartholomew Fotos. Ich habe davon fast kein Foto gemacht, weil ich das aus meiner Kindheit so oft gesehen habe, das Ding, auch Postkarten und so weiter. Ich finde die beiden, die wir jetzt hier heute gesehen haben, wirklich gute Fotos von St. Bartholomew, muss man ganz klar sagen. Die nächsten drei Fotos sind von der Beate Fischer. Liebe Beate, vielen Dank auch für deine eingesandten Bilder. Auch du hast hier ganz offensichtlich in der Ramsau fotografiert. Ist ja nicht zu übersehen. Um, und zwar ein Bild geschickt, was deutlich eher aufgenommen ist von der Uhrzeit her, als die Bilder der anderen. Richtig, Denn wir ja. haben noch gar keine Beleuchtung, also keine wirklich stark sichtbare Beleuchtung auf der Kirche. Mhm. Und das finde ich ehrlicherweise gut. Weil die Lichtstimmung ist sehr viel natürlicher als auf den anderen Bildern. Auf den anderen Bildern die hatten ja beide so einen eher düsteren Charakter. Dieses hier ist äh, sehr viel freundlicher. Es hat einen Nachteil, den habe ich vorhin schon mal angesprochen. Es hat den Nachteil, die Kirche steht genau in der Mitte, was da wirklich nur schwierig anders zu realisieren gewesen ist. Ja, wobei, also ich denke mal, hier hätte man ruhig noch ein bisschen näher ranzoomen können. Ne? Ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach rechts schwenken. Ja, oder genau, die Baum weglassen. Aber es kommt auf den Standpunkt an. Ja, es ja, ist immer schwierig, dann da vor Ort schnell den richtigen Standort zu finden. Mhm. Ähm, vor allem ist es vor der zweiten Brücke aufgenommen, weil ja. wir haben ja alle hinter der zweiten Brücke Richtig. gestanden. Deshalb finde ich die Idee, das nach vorne zu gehen, mal auf jeden Fall gut. Klar ist sie früher aufgenommen ohne Licht, ohne Beleuchtung der Kirche. Ist natürlich eine ganz andere Lichtstimmung, ist klar. Ja. Dadurch, dass sie so nah, relativ nah an der Kirche war, ist mir die Kirche allerdings dann ein bisschen weit weg. Ja? Zu Weil, klein im, im Prinzip. Ja, im zu Bild. klein im Bild. Ja, es mhm. ist also zu sehr dominierend, der Hintergrund, die Umrandung und so weiter. Ja? Also da kann man das alles Sprichwort nehmen, ran an das Motiv. Ja, das hätte dem also auf jeden Fall besser getan. Der Pfosten rechts mit der, mit der Flagge hätte man weglassen können. Ja, und äh, wirklich ran zu, rangehen. Ja. Links werden dann die Bäume ein bisschen wegfallen, sogar vielleicht ganz wegfallen. Äh, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn unten vom Wasser weniger wäre. Ja. Äh, da liegt ja nicht der Schwerpunkt drauf. Ähm, es liegt ja, der Schwerpunkt liegt ja auf der Kirche selber. Mhm. Und ja. ist der Gebirgsbach da vor Ort natürlich schon auch irgendwie bildwichtig, also so ist ja nicht. Klar. Auf der anderen Seite ähm, 
Ich zum Beispiel, mir gefällt die Fahne ganz gut, aber das mag keine Geschmacksfrage sein. In der Tat, ein bisschen mittig, ich hätte den Baum links, ich hätte wahrscheinlich auf den Baum drauf verzichtet. Du hast dir vielleicht gedacht, okay, der bildet einen schönen Rahmen, ja, aber auf der falschen Seite. Der ist auf der linken Seite und da hilft der nicht so richtig viel. Trotzdem finde ich es schön, dass wir so ein ganz anderes Bild von dem Motiv sehen. Gut, dann haben so. wir hier, aha, wir haben noch ein Bild von der Mühle. Was mir von der Lichtstimmung, aber das ging mir vor Ort schon so. Beate, du weißt, ich habe mit diversen von euch da unten gestanden, was mir vor Ort schon richtig gut gefallen hat, weil das Licht sehr, trotz der Mittagszeit, sehr diffus da drin war, weil wir auch so ein bisschen Glück hatten, weil gerade die Sonne mal ausgeschaltet war zwischendurch. Ähm, hier ist es so ein bisschen anders als bei der Kirche. Vielleicht insgesamt alles ein bisschen eng. Unten ein bisschen eng, ähm, da könnte der mittlere Stein ganz drauf sein oder du schneidest ihn ein bisschen mehr an. Wenn du ihn ein bisschen mehr anschneidest, ein bisschen nach oben schwenken, damit die Mühle nicht so direkt mit dem Mühlendach am Rand steht. Ich weiß, da sind auf deinem Sensor noch, keine Ahnung, sagen wir mal 200 Pixel, aber es ist halt optisch schon sehr stark nach oben verschoben. Und ja, für die Betonung liegt hier auf dem Wasser, äh, ganz klar. Das ist auch in Ordnung, äh, aber ich denke mal, wenn du nur ein Wasserfoto hättest machen wollen, dann hättest du auch noch dich daran zoomen können. So ist es ja tendenziell schon ein Mühlenfoto und das ist ja eine Wassermühle mit Wasser drauf. Dann würde ich mir wünschen, dass man die Mühle ein bisschen mehr sieht, also dass sie ein bisschen dominanter im Bild ist. Und das kriegt man dadurch hin, dass sie nicht so an den Rand gequetscht ist. Ja, auf jeden Fall. Frank hat recht. Also sie ist zu weit oben eigentlich. Und äh, man kann also ruhig unten äh, von den Steinen etwas verzichten. Ja, das würde also gar nicht so viel ausmachen, weil dann wäre die Dominanz auch ein bisschen mehr auf Wasser und Mühle ja. als auf Steine. Ja. ja. Also insgesamt eigentlich nur so um drei, vier Zentimeter höher geschwenkt, ja, äh, vom fertigen Bild ja. natürlich. Ja. Und äh, links vielleicht auch ein bisschen weniger, dann wäre das eigentlich auch sehr schön geworden. Ne? Und die Mühle würde nicht so oben am oberen Rand kleben. Ja. Ne? Ansonsten du? von der Belichtungszeit, Weichzeichnen des Wassers, ja, okay, ist jetzt nicht die Dynamik mehr drin, ist halt relativ stark weiß, weich gezeichnet, weil äh, das Wasser floss auch relativ schnell, also Absolut. man hätte also ganz kurz äh, nur, also kürzer belichten können, aber das ist, äh, finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist okay so, auf jeden das Fall. Finde ich auch. Und in diesem Fall würde ich sagen, kann man es jetzt sogar nachträglich noch retten, indem du unten und, äh, und links ein bisschen beschneidest. Links beschneiden bedeutet natürlich auch, dass die Mühle noch ein bisschen mehr nach, in die Richtung Mitte rückt, aber trotzdem, ähm, vielleicht äh, schneidest du da noch ein bisschen dran. Ein bisschen was links weg, ein bisschen was unten weg und äh, dann wird es noch ein bisschen mehr ein Mühlenfoto, als es das jetzt ist. So, das haben wir noch gar nicht gesehen, das Motiv in dieser Folge. Das kommt mir ganz unbekannt vor. Wo mag das gemacht sein? Ja, War vor ich allem da auch mit? ist ja alles drauf, was da so gibt. Ne? Ja, also, <lacht> das hm, komisch. Du musst also auf einer anderen Reise gewesen sein. Wir waren da ja gar nicht. Das habt ihr ja schon mitbekommen. So, Scherz beiseite. Ja, also, bei meiner Aufnahme ist es auch drauf. Also, also Hintersee. Äh, ähm, ja, beide Steine drauf mit äh, allen Bäumen, die da drauf stehen. Äh, schöne Weite, gutes Licht. Um, unten der Stein, guck mal, viel besser als äh, du erinnerst dich daran, als wir zusammen gestanden haben. Und ich habe neben dir gestanden und gesagt, okay, ich glaube, unten den Stein so anschneiden. Ähm, du hattest ja vorher so einen eher diffusen Stein im Vordergrund. Äh, das bringt dich nicht so richtig nach vorne. Und siehe da, der ist hier nicht drauf. Und das ist auch gut so, finde ich. Der Stein, der unten ist, könnte ein bisschen mehr Luft haben ähm, zum Rand. Äh, aber es ist auf alle Fälle schon mal besser gelöst, als es vorher der Fall war. Ja, und wie also gesagt, Lichtstimmung gefällt mir. Die Intention war ja, das sieht man an den Fotos, beide Inseln mit drauf ja. zu bekommen. Ja. Das Problem hatten wir ja bei der anderen Aufnahme, wo halt eben die Insel linkshand mit dem einen Baum angeschnitten war. Ja. Hier sind sie beide drauf. Ähm, Frage wäre vielleicht auch gewesen, dann ein bisschen weiteren Standpunkt mehr links zu wählen. Aber ansonsten finde ich das Foto halt eben die ganze Szenerie betrachtet äh, sehr schön. Ja. Absolut. Äh Vielleicht äh, aus der Folge, die wir als heute gesehen haben, das beste Hintersee-Foto, würde ich sagen. Ja, so, das ist schon alles, was dabei sein muss, mit drauf. So, und insgesamt auch schöne Fotos dabei gewesen. Ähm, vielen Dank an alle Teilnehmer, die was eingesandt haben. Ja, bedanken tun wir uns natürlich vor allem bei allen Teilnehmern, die dabei waren und äh, die Spaß hatten und äh, die die Motivauswahl und die Reise an sich genossen haben. Ja. Vielen Dank. Ja, es würde mich freuen. Also natürlich war es schön, also die Teilnehmer, die dabei gewesen sind, waren eine tolle Gruppe. Und wie Frank ja schon erwähnt hat, ist für die Reise in Portugal sind noch Plätze frei. Wer da mitkommen will zu dieser außergewöhnlichen Städtereise. Wir besuchen dort ja Porto und Lissabon. 
in einer Woche äh, eine ganz vielfältige Reise mit äh, ein bisschen Kultur und natürlich auch ganz tollen Motiven, die wir aufsuchen. Ähm, das ist mittlerweile, glaube ich, die fünfte oder sechste Reise, die ich nach Portugal mache. Ähm, ja, einfach mal in der Beschreibung nachlesen. Es ist eine ganz tolle Reise, die euch bestimmt Spaß machen würde. Ja, ich habe noch zu sagen, vielen Dank für die, die hier die Bilder eingesandt haben. Ähm, waren tolle Fotos dabei. Ähm, wenn auch du Bilder einsenden möchtest zu einer regulären Bildbesprechung, weißt du ja, FAQ, Bildbesprechung, Samstag suchen auf ff-fotoschule.de. Ansonsten, wie immer, habt eine gute Zeit, immer schön dein Denken. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank, Hans. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.